നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി പ്രൈമറി വൈൻഡിംഗ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിലെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിക്ക് വയർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള വയറായിരിക്കും എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സപ്പോസ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെനി ടേൺ ഓൺ തിൻ വയർ മനസ്സിലായില്ലേ സെക്കൻഡറി വയർ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിലോ ഒരുപാട് ടേൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വയറിൻ്റെ കട്ടിങ് ആയിരിക്കും വളരെ തിന്ന ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പാർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഡാഷ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ സ്പാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ബി പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സി ബി പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ എർത്തായിട്ട് തന്നെ പോകും അതായത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എർത്തായിട്ട് പോകും ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എർത്താകില്ല ഡയറക്റ്റ് ഹൈ ഇ എം എഫ് ഒന്ന് എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഹാവ് വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡാഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എത്ര കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എത്രൻ്റെ ആറ് സിലിണ്ടർ എൻജിനിൽ എത്ര ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണില്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഈ കാണും ഇത് നാല് സിലിണ്ടറിൻ്റെയാണ് ഇത് മൂന്ന് നാല് സിലിണ്ടറിൻ്റെയാണ് അതിൽ എത്ര കോയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇതൊരു ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് വേറെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഇതിലുണ്ടാവും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തൊക്കെ സഹായിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിനും പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന നാലാമത്തെ സിലിണ്ടറിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഏതിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിനും ഈ രണ്ടിനും ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ആറ് സിലിണ്ടർ ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ആറ് സിലിണ്ടറിൻ്റെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇല്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേഴ്സ് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഉണ്ടാവും എത്ര എണ്ണം മൂന്ന് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒന്നിനും നാലിനും ഫസ്റ്റ് പെയർ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സിലിണ്ടറിന് സെക്കൻഡ് പെയർസ് ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ സിലിണ്ടറിന് മൂന്നാമത്തെ മറ്റേ സിലിണ്ടറിനും സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര സിക്സ് സിലിണ്ടറിന് എത്ര പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്നാണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്ലേറ്റ് സൈസ് ഇൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഇൻക്രീസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
പുള്ളി ചാർജ് ബാറ്ററിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഹാസ് ഡാറ്റ് അതായത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിലെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പി ബി അതായത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെഡ് മാത്രം എന്താണ്ടാവുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പി ബി ഓ ടു അതിൽ ലെഡ് ഓക്സൈഡ് എന്തിനുണ്ടാവും ഈ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് വെറും സ്പോഞ്ചി ലെഡ് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാഡ്മിയം ടെസ്റ്റ് ഇൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഡാഷ് അതിൽ നമ്മുടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കാഡ്മിയം ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അത് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കാഡ്മിയം ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡാമേജ് സെപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്കകത്തുള്ള സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടത് അത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും സെപ്പറേറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റർ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആ ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ഔട്ട് റിലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് കട്ട് ഔട്ട് റിലേ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ബാറ്ററി ടു ജനറേറ്റർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൗളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡാഷ് ഈ ഗൗളർ ടെസ്റ്റ് എന്തല്ലോ അത് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ ആർ മേച്ചർ ഉണ്ട് ആർ മേച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ഗൗളർ യൂസ് ചെയ്യണം ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം ഫയർ എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ഫയർ എൻജിൻ്റെ അടുത്ത് വാഹനം മിനിമം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ പാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോർ മീറ്റർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നാല് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം കുറയാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിറ്റ് ഷോ ദി മാക്സിമം വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് എ വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ ക്യാരി ഡാഷ് അതായത് നമ്മളൊരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം വെയ്റ്റ് എത്ര വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പെർമിറ്റിനകത്ത് എ ആണ് കറക്റ്റ് പെർമിറ്റിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ വണ്ടിക്ക് മാക്സിമം എത്ര ലോഡ് വരെ കയറ്റാം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാവും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് റിവേഴ്സ് ദി വെഹിക്കിൾ ഇൻ ഡാഷ് അതായത് വാഹനം റിവേഴ്സിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ വേ സി ആണ് കറക്റ്റ് വൺ വേ റോഡുകളിൽ വാഹനം റിവേഴ്സിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദി വെഹിക്കിൾ ഇൻ ദി ബാക്ക് ഓഫ് അതർ വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു വാഹനം പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറൊരു വാഹനം വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാഹനം തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം എത്ര വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മിനിമം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതായത് ഈ വാഹനം
അതായത് ഇലക്ട്രിക് എക്യൂപ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് വാഹനത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് എക്യൂപ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സിഗ്നൽ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓവർ ടേക്കിംഗ് പെർമിഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇത് എന്ത് സംഭവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിൽ റീച്ചിങ് എ ജംഗ്ഷൻ എ വെഹിക്കിൾ ഷുഡ് ഗീവ് എ പ്രിഫറൻസ് ഡാഷ് അത് നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെ നാലും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് എത്തുകയാണ് വാഹനം ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം റൈറ്റ് സൈഡ് വെഹിക്കിൾ വാഹനത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ലൈൻ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി റോഡ് ഷോസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ റോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ യെല്ലോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോട്ടിൽ യെല്ലോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് റോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആ ലൈൻ മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ ഷുഡ് നോട്ട് ക്രോസ് ദി ലൈൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഓൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ ഷോ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ ഈ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തെളിഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മേക്ക് റെഡി ടു മൂവ് ദി വെഹിക്കിൾ അത് വാഹനം എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്ലേസ് ബർ ദി വെഹിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു പാർക്ക് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴത്തെ നിൽക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിയർ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പരിസരത്തുനിന്നും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ അലോ ഓൺ എ ട്രാക്ടർ ട്രാക്ടറിനകത്ത് എത്ര പേരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോ വൺ ട്രാക്ടറിനകത്ത് ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ ആരെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല സോ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ട്രാക്ടറിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമാണ് ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ ആരെയും ട്രാക്ടറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂസ് ഗിയർ ഓൺ ദി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ എ ഗിയർ ബോക്സ് മേ കേസസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗിയർ സ്ലിപ്പിംഗ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗിയർ സ്ലിപ്പാണ് സംഭവിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓഫ് ടോർ ഇൻ ഗിയർ ബോക്സ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിലെ ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡിക്രീസിംഗ് ദി സ്പീഡ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന് ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗിയറിന് ടോർക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും തേർഡ് ഗിയറിന് ടോർക്ക് വീണ്ടും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ സ്പീഡ് തേർഡ് ഗിയറിന് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗിയറിന് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് നമ്മളെന്ത് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സ്പ്ലൈൻ ടു ഡാഷ് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് എവിടെയാണ് സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എവിടെ സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്കൺ ഗിയറിൽ സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത എൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും അതായത് ബീൽ ഹബിലായിരിക്കും അടുത്ത സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ഫസ്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും സൺ ഗിയറിനകത്ത്
shock absorber is used to dash shock absorber endina use cheyana ennana question choichirikkunu thaale thannirikkunna avin naal option ile endina use cheyirikkunu choichina nammada leaf spring undallo namukku load kodukkunna samayathum alle hump jarana samayathum leaf spring endrum ingane vibration ayi konde irikkum idu avoid cheyan nammal ivide endu cheyum ivide oru shock absorber set cheyum appo endey ee spring inde deflection koodunnalo undana korchu neram kondu stop avum so answer edana damping the vibration of spring അത് ഡാമ്പിംഗ് വൈബ്രേഷൻ സ്പ്രിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷോക്ക് അബ്സർവ് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് കിങ് പിൻ ഇൻ ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ടയർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് നമ്മുടെ കിങ് പിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിങ് പിൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിനെ പറയുന്ന പേര് കാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിങ് പിൻ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീലിന് ഈ സൈഡ് റോട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റർ എന്നും ഇത് ടയറാണ് വയ്ക്കുക ടയറിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക സപ്പോസ് കിങ് പിന്നിന് വരെ ഇവിടെ ടയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വീൽ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്യാമ്പർ എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസീവ് കാസ്റ്റർ മേ കേസ് ഡാഷ് കാസ്റ്റർ എക്സസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹാർഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് അത് വാഹനം തിരിക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഫോർ ഡാഷ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത് അതെന്താണ് ഈക്വലൈസിംഗ് വിയർ അതായത് ടയറിൻ്റെ വിയർ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടയർ റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ബ്രേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് ഈ ബ്രേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിലാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ബ്ലീഡിങ് നടക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് റിസർവ് ഉയർന്നിട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിലോട്ട് പോകുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ലൈനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും എയർ ബബിൾസ് വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും പിന്നെ അതിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പറായിട്ട് ലോക്കായിട്ട് കിടക്കും അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്യാസുകളുണ്ടല്ലോ ആ എയർ ആ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്രേക്ക് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് റിമൂവിങ് എയർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടേം പ്ലേ റേറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് ടു എ ടയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡാഷ് ഈ പ്ലേ റേറ്റിംഗ് എന്ന് ടയറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്ലേ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ടർ യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ ഏത് ടൈപ്പ് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പരാബോളിക് ഷേപ്പ് പരാബോളിക് ഷേപ്പിലുള്ള റിഫ്ലക്ടറാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ഇതാണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് വയ്ക്കുക ഈ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഡയാമീറ്റർ പറയുന്നത് എൻജിൻ ബോർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി മുതൽ പിസ്റ്റൻ്റെ പി ഡി സി വരെയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഡയാമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ബോർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഈസ് ആക്ച്വേറ്റഡ് ദി ഡോർ കുഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ അതായത് നമ്മൾ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ലോക്ക് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ബി